fatto nel 2022, fine 2022 sono stati approvati 100.000 euro in bilancio per la manutenzione delle ciclabili nel territorio comunale di Castelfranco e nel 2023 non abbiamo visto spendere questi soldi da parte del comune e chiediamo dove sono. E questa è la domanda che la sezione castellana della Federazione Italiana Amanti della Bicicletta fa da tempo al sindaco Marcon, senza però al momento ottenere risposta. Che invece servirebbe quanto prima, almeno stando a quanto segnalano diverse associazioni del territorio che oggi si sono ritrovate nel centro culturale di Campigo. Una scelta non casuale, visto che qui la viabilità per chi pedala risulta, secondo i cittadini, oltre che stravolta, decisamente poco sicura. Perché? Eh, il cantiere del sottopasso ha chiuso tutte le eh, strade preferite da ciclisti e pedoni per raggiungere da Campigo o Resana al centro di Castelfranco. Cantiere per eliminare uno dei tanti passaggi a livello e collegare la zona sud con la stazione ferroviaria per un sottopasso già predisposto anche per i ciclisti, non così per le strade relative. Non c'è nessuna previsione su un progetto che colleghi questo sottopasso fatto dalle ferrovie con l'attuale pista ciclabile che viene a Campigo e con il resto delle strade che vanno verso Castelfranco. Quindi il problema è proprio questo, cioè eh, si arriverà alla fine dei lavori di, del, dell'RFI senza sapere cosa fare. In ballo, sottolineano le associazioni, c'è la sicurezza sulle strade. La prevenzione proprio non è insita nella testa dei nostri amministratori, questo è... E purtroppo non ci sono alternative, non vengono prese in considerazione nemmeno per esempio l'importanza di mezzi pubblici che non ci sono appunto in alternativa, per cui appunto uno deve fidarsi di prendere anche la bicicletta ma a suo rischio e pericolo. Poi se pensiamo che la scorsa settimana e in questo momento Castelfranco è una delle città più inquinate del Veneto se non d'Europa, e dovrebbe essere un'urgenza permettere alle persone di lasciare a casa la macchina e muoversi a piedi o in, o in bicicletta. Questa sì che è un'urgenza, più che mangiare e bere. E che a Castelfranco siano seriamente preoccupati lo ricorda questo albero piantato lungo via Sile di notte dallo stesso Mason per poi essere tagliato per dare visibilità a questo cartello stradale. Se uno pianta, toglie un albero per piantare un albero di ferro eh, lascio a voi la risposta, non, non, la, non la voglio dare io.